ఈ రోజు టాపిక్ లోకి వెళ్ళే ముందు మనము కొన్ని కమెంట్ సెక్షన్ లో కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగారు సో వాటి గురించి మనము వీడియో లాస్ట్ లో డిస్కస్ చేసుకుందాం హలో మై డియర్ ఆస్పిరెన్స్ వెల్కమ్ టు ద సెషన్ ఇట్స్ మీ అలైక్య సో ఈ రోజు మనము ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్స్ ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఏంటి అనే దాని మీద డిస్కస్ చేసుకుందాం సో మనం సివిల్స్ క్లియరెన్స్ లో భాగంగా చాలా మందికి వచ్చే పెద్ద డౌట్ ఏంటి అంటే ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్ ని ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఏది సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మనకి హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటుంది అనేది చాలా మందికి వచ్చే డౌట్ ఈ రోజు మనము దాని గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం సో ఇన్ సింపుల్ చెప్పాలి అంటే ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు మనం చాలా కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి ఎందుకు అంటే మనకి తెలిసిందే మెయిన్ సబ్జెక్ట్ లో మనకి మార్క్స్ వచ్చేసి సెవెంటీన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఉంటాయి సో ఈ సెవెంటీన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ లో ఎస్సీ పేపర్ అనేది పక్కన పెట్టండి అంటే ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ సో ఈ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ లో థౌజండ్ మార్క్స్ జనరల్ స్టడీస్ కోసం అయితే ఫైవ్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్ కోసం అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద మార్క్స్ మనకి ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయబడి ఉంటాయి సో అలాంటి ఒక స్కోరింగ్ అనేది మనకి ఆప్షనల్స్ నుండి ఉంటది సో జనరల్ స్టడీస్ అంటారా కొందరు టెక్నికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండొచ్చు కొందరు నాన్ టెక్నికల్ ఉండొచ్చు అంటే ఇన్ సింపుల్ ఏంటంటే కొందరు ఆర్ట్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుండి వచ్చి ఉండొచ్చు అండ్ కొందరు వచ్చేసి ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అవ్వచ్చు కొందరు మెడికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అవ్వచ్చు సో డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ నుండి వచ్చి ఉండొచ్చు వాళ్ళకి జనరల్ స్టడీస్ తో పెద్దగా టచ్ ఉండకపోవచ్చు సో బికాస్ ఆఫ్ దాట్ రీజన్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే జిఎస్ లో స్కోర్ చేయడం అనేది కొంచెం టఫ్ అనేది ఉంటది బట్ ఆప్షనల్ వర్క్ వచ్చేసరికి ఎవరికైనా ద సేమ్ టఫ్నెస్ ఉంటుంది సో కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఒకవేళ ఆప్షనల్ ని మనం స్కోర్ చేయగలిగితే మనం ఈజీగా మెయిన్స్ అనేది క్లియర్ చేయొచ్చు అండ్ ఇక్కడ ఇంకొకటి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే మెయిన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్స్ కొన్ని ఉన్నాయి సో ఈ ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్స్ మనకి జిఎస్ కి కూడా చాలా హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటాయి అనమాట సో అలాంటి కొన్ని ద బెస్ట్ ఆప్షనల్స్ ఏమున్నాయి అంటే ఒకటి పబ్యాడ్ సో పబ్లిక్ పబ్యాడ్ అంటే పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనమాట సో పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎక్కువ మంది ఎందుకు ప్రిఫర్ చేస్తారు అంటే ఇది చదవడం వల్ల మనకి పాలిటీ అండ్ గవర్నెన్స్ అంటే జనరల్ స్టడీస్ లో మనకి పాలిటీ అండ్ గవర్నెన్స్ టాపిక్ అనేది ఈజీగా కవర్ చేయొచ్చు అనమాట సో కాబట్టి ఎక్కువ మంది పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ని ప్రిఫర్ చేస్తారు అండ్ అలానే సోషియాలజీ సో సోషియాలజీ చదవడం కూడా మనకి సోషల్ ఇష్యూస్ సొసైటీ గురించి వీటన్నిటి టాపిక్స్ మనకి జిఎస్ లో కవర్ అవుతాయి ఇలానే ఇంకా కొన్ని టాపిక్స్ వచ్చేసి ఆంథ్రోపాలజీ ఉంది హిస్టరీ ఉంది జాగ్రఫీ సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ప్రిలిమ్స్ లో హెల్ప్ అవుతాయి ఇంకా కొన్ని ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్స్ వచ్చేసి పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ జియోగ్రఫీ హిస్టరీ ఆంథ్రోపాలజీ సోషియాలజీ పొలిటికల్ సైన్స్ అండ్ తెలుగు లిటరేచర్ సో తెలుగు లిటరేచర్ వచ్చేసి మనకి ద బెస్ట్ ఆప్షనల్ అని చెప్పొచ్చు సో ఎందుకు అంటే మన తెలుగు వాళ్ళ కోసము సో మెయిన్స్ లోనే కాకుండా ఇంటర్వ్యూ టైమ్ లో ద బెస్ట్ స్కోరింగ్ అవ్వచ్చు మనకి తెలుగు లిటరేచర్ సబ్జెక్ట్ అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి ఆప్షనల్ సెలెక్ట్ చేసుకునే టైమ్ లో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఫస్ట్ మీరు టెక్నికల్ ఆ నాన్ టెక్నికల్ ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ పక్కన పెట్టేసి ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కాబట్టి ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి లేదా ఎంబీబీఎస్ కాబట్టి లైక్ మెడికల్ సైడ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇలాంటి కొన్ని డౌట్స్ ఉంటాయి అనమాట సో ఇన్ సింపుల్ చెప్పాలి అంటే మనము ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ కాబట్టి అది సెలెక్ట్ చేసుకునే కన్నా మనం ఏ ఆప్షనల్ తీసుకుంటే మనకి సివిల్స్ క్లియర్ చేయడానికి దగ్గర అవుతాము అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఇంజనీరింగ్ కాబట్టి ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి అది మన సివిల్ సబ్జెక్ట్స్ కి లింక్ అవ్వదు సో సమ్వేరల్స్ డిస్టర్బెన్స్ అనేది ఏర్పడుతుంది అదే ఒకవేళ జనరల్ స్టడీస్ కి సంబంధించిన సబ్జెక్ట్ ఒకవేళ మీరు ఫోకస్ చేస్తారా అనుకోండి మనం సివిల్స్ క్లియర్ చేసే టైంలో ఇంకా ఈజీగా క్లియర్ చేయడానికి ఉంటుంది అనమాట అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది సిలబస్ ఏముంది ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే మీకు ఇంట్రెస్టెడ్ సబ్జెక్ట్స్ అన్ని ఒక నోట్ లిస్ట్ చేసుకోండి వాటిలో సో ప్రతి ఒక్కరు అంటే ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి లేదా ఫ్యాకల్టీ దగ్గర నుంచి ఏ సబ్జెక్ట్ ఎలా ఉంది అనేది ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేయండి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ తర్వాత వచ్చేసి సిలబస్ ఏముంది అండ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్ ఉంటాయి కదా ఒక త్రీ టు ఫోర్ ఇయర్ బ్యాక్ పేపర్స్ వాటిని ఒకసారి రెఫర్ చేయండి అండ్ దెన్
ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క టాపిక్ మీద మంచి గ్రిప్ ఉంటుంది అనమాట కొందరికి జాగ్రఫీ అంటే ఇష్టం ఉంటుంది కొందరికి హిస్టరీ ఇష్టం ఉంటుంది కొందరికి పాలిటీ ఇష్టం ఉంటుంది సో ఇలాంటి ఇష్టమైన సబ్జెక్ట్ ఏది ఉందో దాని మీద కూడా ఫోకస్ చేయాలి అనమాట సో ఇవన్నీ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆప్షనల్ సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి ప్రీవియస్ పేపర్స్ మాత్రం ఖచ్చితంగా చూడండి అండ్ సిలబస్ ఖచ్చితంగా ప్రిఫర్ చేయండి ఈ రెండు మనకి చాలా ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఆప్షనల్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు ఇక్కడ మీరు ఇంకొకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే జనరల్ స్టడీస్ కి ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి సో జనరల్ స్టడీస్ ఏంటి అంటే నువ్వు టెక్నికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయినా నాన్ టెక్నికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయినా నువ్వు నార్త్ ఇండియన్ అయినా సౌత్ ఇండియన్ అయినా సో ఆల్ ఓవర్ ద ఇండియా ఉన్నది కామన్ పేపర్ మాత్రమే అంటే జిఎస్ అంటే సో అక్కడ వాళ్ళు ఏ ఎగ్జామ్ రాస్తారో నువ్వు కూడా అదే ఎగ్జామ్ రాస్తావు బట్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంకొకటి జనరల్ స్టడీస్ లో సిలబస్ అనేది వాస్ట్ ఉంటుంది అంటే ఎక్కువ సిలబస్ ఉంటుంది అనమాట అండ్ బౌండరీ అంటూ ఏమీ ఉండదు అంటే బౌండరీ లేదు అని ఎందుకు అంటున్నాం అంటే ఎప్పుడు ఏ క్వశ్చన్ అడుగుతారు ఎక్కడి నుంచి ఫోకస్ చేస్తారు ఇవేవి మనము గెస్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉండదు అనమాట సో కాబట్టి ఇక్కడ ఒకవేళ నువ్వు నాన్ టెక్నికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనుకోండి సో జిఎస్ లో స్కోర్ చేయడం అనేది కొంచెం కష్టం అవ్వచ్చు బట్ ఆప్షనల్ వరకు వచ్చేసరికి ఇక్కడ మీకున్న బెనిఫిట్ ఏంటి అంటే నీకు ఒకవేళ సబ్జెక్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కోచింగ్ మంచిగా తీసుకున్నావు అంటే ఈజీగా మనము క్లియర్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ మెటీరియల్ గ్యాదర్ చేసుకోవాలి అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ ఏదైతే నీకు సిలబస్ ఉందో అది లిమిటెడ్ సిలబస్ అనమాట అండ్ నీకు ఈ వచ్చే క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ సిలబస్ నుండి మాత్రమే అడుగుతారు సో కాబట్టి ఇక్కడ స్కోర్ చేయడం అనేది ఇంకా ఈజీ అవుతుంది ఇలా మనము ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది సో గుర్ పెట్టుకోండి ప్రీవియస్ పేపర్స్ చూడండి సిలబస్ చూసుకోండి డెమోస్ వినండి అండ్ మీకంటూ ముందు ప్రిపేర్ అయిన సివిల్ సర్వీసెస్ ఆస్పిరెంట్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసుకోండి అండ్ మీకు ఏదైతే ఈజీగా అనిపిస్తుందో ఏదైతే కంప్లీట్ చేయగలము అనిపిస్తుందో ఇదైతే క్లియర్ చేయగలము అనేసి అలాంటి సబ్జెక్ట్ ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి అండ్ ఇంకొకటి తెలుగు మీడియం వాళ్ళు ఉంటారు కదండి సో వాళ్ళు సివిల్స్ ఎగ్జామ్ క్లియరెన్స్ లో వాళ్ళు ఎక్కువ ఏ ప్రిఫర్ చేయొచ్చు అంటే తెలుగు లిటరేచర్ ని ప్రిఫర్ చేయొచ్చు ఎందుకు అంటే ఎలానో మనము మొత్తం జనరల్ స్టడీస్ కానీ మొత్తం కూడా తెలుగులోనే రాస్తూ ఉంటాం సో ఆల్రెడీ తెలుగులో రాస్తూ ఉంటాం కాబట్టి తెలుగు లిటరేచర్ అనేది చాలా హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటుంది ఎందుకు అంటే ఒకవేళ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కానీ లేదా సోషియాలజీ ఇలాంటి సబ్జెక్ట్స్ ఆప్షనల్ గా తీసుకుంటే వాటి కోసం మళ్ళీ మీరు ఏం ఏం చేయాలి అంటే మీరు వాటిని చదివి మళ్ళీ తెలుగులోకి ట్రాన్స్లేట్ చేసుకొని సో ఇదంతా ఏంటి అంటే టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ అనమాట సో ఇవన్నీ ఉండకూడదు అన్నప్పుడు ఈజీగా క్లియర్ చేయొచ్చు అంటే తెలుగు లిటరేచర్ విల్ బి ద బెస్ట్ సో ఇవన్నీ కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకొని ఆప్షనల్స్ ని మీకు నచ్చిన విధంగా సెలెక్ట్ చేసుకోండి బట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే మీరు మెయిన్స్ క్లియర్ చేసే విషయంలో అవ్వచ్చు మీ డ్రీమ్ కి దగ్గర అయ్యే ప్రాసెస్ లో మీకు చాలా హెల్ప్ చేసేది ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్ మాత్రమే సో వాటిని ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వండి మనకి ఇంటర్వ్యూలో కూడా ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్ కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయండి సో వాటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని మీ ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు మనము కొన్ని కామెంట్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం సో ఆల్రెడీ కొందరు కామెంట్స్ లో అడుగుతున్నారు ఏమంటే లైక్ ఎన్సిఆర్టి హిస్టరీ స్టార్ట్ చేయమని సో ఎన్సిఆర్టి హిస్టరీ అంటే ఆల్రెడీ జియోగ్రఫీ స్టార్ట్ చేశాను కాబట్టి వన్స్ ఎన్సిఆర్టి జియోగ్రఫీ కంప్లీట్ అవుతుంది ఎన్సిఆర్టి హిస్టరీ కూడా ఆల్టర్నేటివ్ గా స్టార్ట్ చేస్తాను అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి బుక్స్ లిస్ట్ అడుగుతున్నారు కదా సో గ్రూప్ వన్ బుక్ లిస్ట్ అని లేదా సివిల్స్ కి బుక్ లిస్ట్ అని సో స్లో స్లోగా అంటే ఆల్టర్నేటివ్ ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేశాం కాబట్టి ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో సెషన్స్ మనము సివిల్స్ కి కావాల్సిన బుక్ లిస్ట్ అండ్ పర్టికులర్ యాప్ట్యూడ్ రీజనింగ్ కి అయితే నేను ఆల్రెడీ బ్యాంకింగ్ వీడియో ఉంది కదా వాటిలో ఆల్రెడీ యాప్ట్యూడ్ రీజనింగ్ కోసం కావాల్సిన బుక్ లిస్ట్ ని నేను ఆల్రెడీ చెప్పేశాను సో సివిల్స్ కోసం కావాల్సిన బుక్ లిస్ట్ అండ్ గ్రూప్ వన్ కోసం కావాల్సిన బుక్ లిస్ట్ లేదా గ్రూప్ టూ కి వీటన్నిటివి కూడా బుక్ లిస్ట్ అండ్ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ సిలబస్ ప్రతి ఒక్కటి కూడా నేను నెక్స్ట్ వీడియో సెషన్స్ లో ఖచ్చితంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను థ్యాంక్ ఫర్ ద రెస్పాన్